，从这个遥远的位置登高望远，地球看上去似乎并没有什么特别，对于人类并非如此。再思考一下那个点吧，能看到这，能看到家，能看到我们。在这个点上，你爱的每个人，你认识的每个人，你曾经听说过的每个人，曾经存在过的每个人，都度过了自己的一生，充满了欢乐和痛苦。千万观念固执的宗教、意识形态和经济思想，所有猎人和采食者，所有英雄和懦夫。所有文明的创造者和破坏者，所有国王和农夫，所有热恋中的青年男女，所有母亲和父亲，满怀希望的孩子，发明者和探索者，所有德高望重的老师，所有腐败的政治家，所有超级明星，所有最高统治者。人类历史上所有圣徒和罪人都在这颗漂浮在一米阳光中的尘埃上生活了。地球是广大宇宙竞技场里的一个小小的舞台。你思考一下，那些血流成的河，都是为了让那些将军和皇帝辉煌凯旋的变成霸王，呼呼的统治一个点的小小的一步产生的。在这个像素上。这个角落的居民和那个角落的居民虽然都差不多，但是他们之间的残忍多么无限，误解多么频繁，渴望伤害、征服彼此，仇恨多么热切。我们装腔作势，我们自视甚高，我们这七七人的认定自己在宇宙中的特权地位，一切都被这一点简单的光推翻了。我们的星球是宇宙无边的黑暗中一颗孤独的尘埃，在这茫茫黑暗和无尽未知中，没有预兆谁会来解救我们免于自我的毁灭。依我们所知，地球是唯一存在生命的星球，至少在可预见的将来，也没有其他地方人类可以移民发展。最近会访问其他星球。很久以后才能定居。接受与否，目前地球是我们仅有的立足之地。据说天文水是一种令人产生自卑、塑造人格的科学。也许这张表现地球如何渺小的照片，是人类无畏自负最有效的证明。对我来说，它表明我们人类之间必须更友善相处，而必须珍惜和保护这个简单的蓝点，就是我们唯一的家。